उपकरण लगे प्रथम फ्रूट ककटेल तैर करते उपकरण लगे फ्रूट ककटेल तैर कर बड़ सैजे लाल आंगुर लिंक झटपटे लेबू रस फ्रूट तैर मान लवन सब शेषे लगे धनिया पता कची दू टेबल चामच उपकरण गो दिए तैयारी झटपट क्रिमी पटेटो साल तो चलो गए देखे नी कि तैरी कर पटेटो साल पटेटो साल तैरि करार्जन प्रथम जो से किऊब को केटे रखा आलो नहीं दिए देव एरपर दिए देव मेयोनिज से ही दिए देव किऊब को काटा पेज गाजर से ही साथ ही धनिया पता कची सब शेषे दिए देव काचा मरीच कची सदा गोलमरीचे गुड़ो ए लवण एन सबगल उपकरण ही खूब भलो भाव चामच ए स्पैचला दिए नेड़े चेड़े नीले ही क्योंकि तैरीय क्रिमी पटेटो साल 
আর এই পটেটো সালাদটা ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করেও কিন্তু খেতে পারেন এখন তৈরি করে নেব কাঁচা ছোলা বোটের সালাদ কাঁচা ছোলা বোটের সালাদ তৈরি করার জন্য প্রথমে এখানে আমি ছোলা বোটের ডাল নিয়েছি এক কাপ পরিমাণ সবজি নিয়েছি কিউব করে কাটা শশা নিয়েছে ওয়ান ফোর্থ কাপ কিউব করে কাটা গাজর নিয়েছে ওয়ান ফোর্থ কাপ আর কিউব করে কাটা টমেটো নিয়েছে ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ কিউব করে কাটা পেঁয়াজ নিয়েছে ওয়ান ফোর্থ কাপ লেবুর রস নিয়েছে দুই টেবিল চামচ আদা স্লাইস নিয়েছে এক চা চামচ কাঁচা মরিচ কুচি করে নিয়েছে এক চা চামচ লবণ নিয়েছে পনে এক চা চামচ ধনিয়া পাতা কুচি করে নিয়েছে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ পুদিনা পাতা কুচি করে নিয়েছে এক টেবিল চামচ পরিমাণ ব্যাস এই উপকরণগুলো দিয়েই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে ছোলা বুটে ডালের সালাদ তো চলুন গিয়ে দেখে নি কিভাবে ঝটপট তৈরি করে ফেলছি ছোলা বুটের ডালের সালাদ ছোলা বুটের ডালের সালাদ তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি ডালটাকে সারা রাত পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম আর এই কাঁচা ডালটা দিয়েই কিন্তু আমি সালাদটা তৈরি করে নেব এখন বলে দিয়ে দেব ডাল সেই সাথে তিন রকমের সবজি আর দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি লেবুর রস পাতলা করে কাটা আদা স্লাইস কাঁচা মরিচ কুচি সেই সাথে লবণ সব শেষে দিয়ে দেব ধনিয়া পাতা কুচি এখন এই সবগুলো উপকরণই খুব ভালোভাবে একসাথে মিশিয়ে নিলেই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে কাঁচা ছোলা বুটের সালাদ আর ফ্রেন্ডস এই সালাদটা কিন্তু অনেক বেশি হেলদি সারা দিন রোজা রাখার ফলে শরীরের পুষ্টিগুণে যে ঘাটতিটা থাকে এই সালাদটা খেলে কিন্তু সমস্ত পুষ্টি চাহিদাই পূরণ হয়ে যাবে এবার চলুন গিয়ে দেখে নিই পাস্তা সালাদ তৈরি করতে আমার কি কি উপকরণ লাগছে পাস্তা সালাদ তৈরি করার জন্য এখানে আমি সেদ্ধ করা পাস্তা নিয়েছি দেখা পরিমাণ করে পাতলা স্লাইস করা তিন কালারের ক্যাপসিকাম নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ ফ্রেন্ডস আপনারা চাইলে যে কোনো এক কালারের ক্যাপসিকাম দিয়েও করতে পারেন টমেটো কিউব করে কেটে নিয়েছে হাফ কাপ পরিমাণ টক দই নিয়েছি ওয়ান ফোর্থ কাপ আর ফ্রেন্ডস আমার চ্যানেলে যে পাঁচ মিনিটের ইনস্ট্যান্ট টক দইটা আছে আমি এখানে সেটাই ব্যবহার করেছি আর এই টক দইয়ের লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব সেই সাথে সাদিয়াস কিচেন স্পেশাল ম্যাওনেজ নিয়েছি ওয়ান ফোর্থ কাপ আর এই ম্যাওনেজের লিঙ্কটাও আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব গার্লিক পাউডার মানে রসুনের পাউডার নিয়েছি এক চা চামচ লেবুর রস নিয়েছি এক টেবিল চামচ সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো নিয়েছি হাফ চা চামচ লবণ নিয়েছি হাফ চা চামচ সেই সাথে ধনিয়া পাতা কুচি করে নিয়েছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ব্যাস এই সামান্য উপকরণগুলো দিয়েই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে ইয়ামি পাস্তা সালাদ এখন পাস্তা সালাদ তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি সালাদের জন্য দইয়ের ড্রেসিংটা করে নেব এর জন্য একটা বলে দিয়ে দেব টক দই ম্যাওনিস গার্লিক পাউডার সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো সেই সাথে লবণ আর দিয়ে দেব লেবুর রস এখন এই সবগুলো উপকরণই খুব ভালোভাবে একসাথে মিশিয়ে নেব ফ্রেন্ডস অবশ্যই কিন্তু ভালোভাবে মেশাবেন যেন ড্রেসিংয়ের মধ্যে কোনো রকম দানা অবশিষ্ট না থাকে এখন সালাদের জন্য ড্রেসিংটা তৈরি হয়ে গেলে সালাদটা আমরা তৈরি করে নেব এর জন্য একটা বলে দিয়ে দেব আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা পাস্তা সেই সাথে অ্যাড করে দেব তিন কালারের লম্বা স্লাইস করা ক্যাপসিকাম আর দিয়ে দেব কিউব করে কাটা টমেটো এখন এই সবগুলো সবজি পাস্তার সাথে খুব ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নেব মেশানো হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব আগে থেকে যে দইয়ের ড্রেসিংটা আমি তৈরি করে রেখেছিলাম সম্পূর্ণ ড্রেসিং সেই সাথে অ্যাড করে দেব ধনিয়া পাতা কুচি এখন আবারও সব কিছু একসাথে একটা স্প্যাচলা দিয়ে হালকা হাতে মিশিয়ে নিলেই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে ইয়ামি পাস্তা সালাদ আর এরই সাথেই কিন্তু তৈরি হয়ে গেল চারটি ভিন্ন ধরনের ভিন্ন স্বাদের পুষ্টিকর সালাদ রেসিপি এই সালাদগুলো যে কোনো একটাই যদি আপনি তৈরি করে খান তাহলে কিন্তু শরীরের সমস্ত পুষ্টি চাহিদা অনায়াসে পূরণ হয়ে যাবে আর আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি নতুন সব রেসিপি দেখতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার জন্য বেশি বেশি দোয়া করবেন আজ এ পর্যন্তই আগামীকাল আবার দেখা হবে আরও একটি নতুন রেসিপির সাথে 
সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ